Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number one, characteristics and life processes of organisms. Today I will deliver its 14th lecture and the lecture is about physical characteristics. We are already studying about that. In the previous lecture, we discussed about teeth. Today we will discuss about bones and lungs of animals. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer. This is an alligator and this is a fish. These are human teeth. Quickly tell me that what is the difference between uh, difference of teeth of frog and alligator. Frog has two type of teeth, vomerine and maxillary. Alligator has conical teeth. What is the difference of teeth of fishes and birds? Birds do not have any uh, teeth they have ridges whereas fish have very small teeth for tearing the flesh then what are the varieties in human teeth and how they facilitate they have variety of teeth conical flat and pointed and they help in tearing grinding and chewing the food so now is the time for an activity so look at the pictures very carefully and then answer so quickly tell me which type of skeleton vertebrates have so this is a vertebrate and here you can see its skeleton it is inside the body and quickly remember when the skeleton is inside the body what is it called endoskeleton it is what is it endoskeleton so vertebrates have endoskeleton next is look at the frog very carefully and for what purpose lungs are used these are the lungs of this frog so ye is ki body mein kyun present hai they help in breathing they help in breathing so our lungs help us in breathing so my dear students in today's lecture the students will be able to identify major parts organs in animals today we will discuss about bones and lungs and relate the parts and organs of the body of the animals to their function so today we will discuss that bones support the body and lungs take in air so these two functions of these two body parts Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So, we made lump bones and we covered the bones with flesh. Then we developed him into an other creation. So, blessed is Allah, the best of creators. So, my dear students, Allah Ta'ala ne jo hai, wo ek ghosht ke uh, tukde se insaan ko banaya. Aur uske baad uske indar hadiya banai. Hadiyo ke par ghosht aur khal banai. So, is tarikhe se Allah Ta'ala jo hai, usne uh, takhliq ki hai, jitne bhi vertebrates hai, unki. So, Allah Ta'ala jo hai, wo ek, he's a great creator. Hameh Allah Ta'ala ka shukar ada karna chahiye, jab hum in cheezo ko dekhte hai. Kyunke in mein humare liye nishaniya hai. Okay, my dear students, now is the time for pre-reading question. Quickly listen to the questions very carefully and then answer. Do all vertebrates have same lungs? No, the lungs are different in different types of vertebrates. Lungs hote sub vertebrates mein for breathing, but they are of different types, different tarha ke hote hai Okay, my dear students, now uh, the parts of animals, we have already discussed about teeth. Today we are going to discuss about bones and lungs. Other parts of the animals are heart, st stomach, muscles and brain. So, my dear students, now is the time for reading. I request you all to please open page number 17 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. So, let's start the reading. Put your fingers where I will read. Bones. All vertebrates have an internal network of bones. It is called skeleton. It shapes up and provides framework for the attachment of muscles. You can identify organisms by observing their skeletons. So, my dear students, जो हमारा bone network है body के अंदर, इसको skeleton कहा जाता है, जितने भी vertebrates हैं, उनके अंदर bones होती हैं body के अंदर, और ये एक पूरे framework की तरह होती हैं, जो कि body को support provide करती हैं, different animals में different तरह का skeleton होता है, और हम उस skeleton को देख के बता सकते हैं, ये कैसा animal है. Okay, my dear students, now is the time for lungs. Lungs are the organs of breathing. ये सांस लेने का organ है. Most of the vertebrate groups possesses lungs. तकरीबन जितने भी vertebrates हैं, उनके सब groups के अंदर lungs होते हैं. Lungs take in air, that is oxygen, and give out carbon dioxide through the mouth or nose. So, lungs का काम क्या होता है कि ये हवा से oxygen को अंदर लेते हैं, और फिर बाहर जो है वो carbon dioxide निकालते हैं. तो gas exchange के लिए mouth और nose का इस्तमाल किया जाता है. Lungs transfer inhale oxygen to the blood. 
सो so, जो लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है जो इन्होंने सांस के साथ अंदर ली होती है वो ब्लड के ब्लड को दे दी जाती है लंग्स इन लिजर्ड हैव लार्जर एयर स्पेसिस फेसिलिटेटिंग गैशियस एक्सचेंज इन अ ड्राई लैंड एनवायरमेंट सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिजर्ड्स और इनके कैसे लंग्स होते हैं इनके लंग्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर स्पेसिस होती हैं ताकि ये अगर खुश्क जगह पर भी रहें तो वहाँ ये आराम से जो है सांस ले सकें अब हम हैं के लंग्स की बारे में बात करते हैं द लंग्स ऑफ अ हैन बर्ड या या परिंदों के आर मल्टी लोब्ड फेसिलिटेट ब्रीदिंग ड्यूरिंग फ्लाइट सो जो बर्ड्स uh, होते हैं इनके लंग्स जो हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं यानी कि उनके अंदर दो लोब्स होती हैं uh, वो कौन कौन सी होती हैं वी विल डिस्कस अबाउट दैट ह्यूमन्स ह्यूमन्स हैव वेल डिवेलप्ड पेयर ऑफ लंग्स दीज लंग्स आर डिवाइडेड इन टू टाइनी एयर सैक्स ऑफ एफिशेंट गैसेज एक्सचेंज सो माई डियर स्टूडेंट्स जो ह्यूमन्स हैं इनके अंदर दो लंग्स होते हैं ऑन वन ऑन वन ऑन राइट एंड देन अदर ऑन लेफ्ट साइड और वेल डिवेलप्ड होते हैं इनके अंदर टाइनी एयर स्पेसेज होती हैं जो कि गैस एक्सचेंज को बहुत ईजी बना देती हैं और एफिशेंट बना देती हैं फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्किन अब मछलियाँ जो होती हैं दे आर ऑल्सो वर्टी ब्रेड्स बट इनके अंदर लंग्स नहीं होते फॉर ब्रीदिंग पर्पज दे हैव गिल्स या ये अपनी स्किन से भी ब्रीद इन करती हैं so these are the gills of the fish ye iske gills hain jahan se ye breathe karti hai okay my dear students bones so internal jo network hota hai uh, ye body ko shape provide karta hai isko skeleton kaha jata hai aur aap dekhein ki different vertebrates ke andar different tarah ke skeletons hain aur ye tamam jo hai ye ek framework hai aur ye tamam animals ko inka kaam kya hota hai ये उनको सपोर्ट करते हैं मसल की अटैचमेंट जो है वो इनके ऊपर होती है और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ओके लंग्स सो द ब्रीदिंग ऑर्गन होता है उसको लंग्स कहा जाता है और ये सांस लेने में मदद करता है सो so, लंग्स जो है ये सैक लाइक होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स में ये जो है थोड़े थोड़े से वेरिएशन होती है इनके अंदर सो so, ये फ्रॉग्स हैं फ्रॉग्स के अंदर ये लंग्स हैं लेजर्स के अंदर लार्जर एयर स्पेसेस होती हैं लंग्स की ताकि ये ड्राई लैंड में इजीली ब्रीद कर सकें देन द बर्ड्स बर्ड्स हैव लोब्ड मल्टी लोब्ड इनके जो हैं वो uh, होते हैं लंग्स होते हैं ताकि ये हवा में जब ये uh, उड़ रही होते हैं बर्ड्स तो ये इजीली ब्रीद कर सकें देन कम्स द ह्यूमन्स ह्यूमन्स हैव वेल डिवेलप लंग्स दीज आर द टू पेयर ऑफ लंग्स वन ऑन राइट एंड वन ऑन लेफ्ट साइड और इनके अंदर टाइनी एयर स्पेसेस होते हैं सैक्स होते हैं ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं ये ताकि ये एयर को बहुत एफिशिएंट बना सकें ब्रीदिंग को एफिशिएंट बना सकें सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर एवेल्यूएशन क्विकली लिसन टू द क्वेश्चन एंड देन आंसर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोन्स इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी देन वॉट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स दे आर द ब्रीदिंग ऑर्गन दे एंड दे हेल्प इन द गैस एक्सचेंज वॉट इज द डिफरेंस इन लंग्स ऑफ लिजर्ड एंड बर्ड्स Lizards have lungs with larger air spaces, where have birds have multi-lobed um, lungs. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and your roll number. Then, what type of skeleton vertebrates have? Internal uh, skeleton, which is called endoskeleton. What is the function of bones? They provide support to the body. What is the function of lungs? they help in breathing what is the difference between lungs of lizard and birds they have larger air spaces and they have multi lobed lungs how lungs facilitate to birds they have uh, multi lobed lungs which help them uh, in breathing when they are flying how is the structure of lungs in uh, humans humans have well developed lung pair of lungs and uh, they have tiny air sacs uh, which help in efficient breathing okay my dear students now is the time for homework for homework you will do Uh, question number 5 from section C Okay my dear students so this was your homework now is the time for wrap up so today we have learned that all vertebrates have internal network of bones which shape up and provide framework for attachment of muscles lungs are breathing organs lizards have lungs with larger air spaces birds have multi lobed lungs help in breathing and during flight humans have pair of lungs with tiny air sacs So my dear students now you know about other physical characters of vertebrates like bones and lungs I hope you have enjoyed today's lecture keep everybody around you safe have a good day thank you so much and Allah Hafiz